వెళ్ళాను ఈ రోజు సరికొత్త వీడియో ఐడియాతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ ట్రైన్ నిల్మ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజు వీడియోని స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను ఈ రోజు వీడియోలో మీరు ఎమ్మి ఎమ్మి ఒక కూరని చూస్తున్నారనమాట ఎండు చేపలతోటి టేస్టీగా ఇగురులాగా పులుసులాగా కొంచెం పులుసు కొంచెం దగ్గరికి ఇగురులాగా ఎంతో టేస్టీ అయినటువంటి ఎండు చేపల పులుసు కూరని నేను తయారు చేయబోతున్నాను మీరు ఆ వీడియోని చూస్తారు ఇప్పుడు అండ్ ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎండు చేపల కూర చూసే ముందు నేను రెండు న్యూ డ్రెస్సెస్ తీసుకున్నాను టాప్స్ అవి మీతో ఈ రోజు నేను షేర్ చేసుకుంటాను ఒకటి ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు నేను వేసుకొని ఉన్నాను కదా హ్యాపీగా కాటన్ టాప్ ఈ సమ్మర్ కి హ్యాపీగా మనం ఇలా కాటన్ టాప్స్ వేసుకుంటే ఎంత రిలీఫ్ గా ఉంటుందంటే ఇంకా ఏ డ్రెస్సెస్ అవసరం లేదనమాట అందుకే ఈ కాటన్ టాప్స్ తీసుకున్నాను ఈ టాప్స్ వచ్చేసి మనకి అను కలెక్షన్స్ నుంచి వచ్చాయి అనమాట అను కలెక్షన్స్ లో చాలా చాలా వెరైటీ ఆఫ్ మనకి లేడీస్ కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్ని ఉంటాయి టాప్స్ డ్రెస్సెస్ శారీస్ అన్ని రకాలు ఉంటాయి అనమాట ఇంకా మీకు ఇష్టమైన చూసుకోవచ్చు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లింక్స్ ఇస్తాను కింద నేను డిస్క్రిప్షన్ లో అండ్ ఇంకేంటంటే తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లింక్ ఇస్తాను అన్ని కింద ఇస్తాను అనమాట ఒకటి ఏంటంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసి కొనుక్కోవచ్చు ఒకటి సివోడి ఆప్షన్ కూడా ఉంది రెండు గ్రూప్స్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో రెండు గ్రూప్స్ లో ఉందనమాట సివోడి అంటే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఇంటికి మనకి ఐటమ్ వచ్చాకే మనం డబ్బులు పే చేసేటువంటి ఆప్షన్ కూడా ఉంది చాలా మంది అడుగుతారు కదా అక్క మేము ఎలా నమ్మాలి అక్క ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తే మాకు ఏంటి అని చాలా డౌట్స్ వస్తా ఉంటాయి అటువంటి డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే హ్యాపీగా మీరు ఐటమ్ ఇంటికి వచ్చాక సివోడి ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉంది కాబట్టి ఆ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిపోయి మీకు నచ్చిన ఐటమ్ చూసుకొని కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఎలా ఉంది టాప్ చెప్పండి నేను ఇప్పుడు ఫుల్ గా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకో టాప్ కూడా ఉంది ఇదనమాట వైట్ కలర్ చూస్తున్నారు కదా ప్రింటెడ్ ఇప్పుడు నేను ఇది కూడా వేసుకొని చూపిస్తాను చాలా నచ్చాయి అనమాట కాటన్ మంచిగా మెత్తగా నడగకుండా మనకి ఐరన్ తోడు కూడా పెద్దగా పని లేకుండా కాస్ట్ కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు నేను వీడియోలో ఫస్ట్ అయితే ఈ టాప్ ని ఫుల్ గా చూపిస్తాను చూడండి ఒక్కోసారి పెడతా ఉంటాను పన్నీగా ఈ రోజు పన్నీ మూడ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి 
इंकोटी शन पुरा रुपये इप्ड चूडी एंडल फस्ट वीट प्रासे वेवाली फ्रई चेयना पुल चेयना एंड चापल ने पैन टू टू थ्री मिनट फ्रई चेयर फस्ट फ्रई चेयन कम तलाक एंडल तलाक अभी तीस इला फ्रई चुस्क अभी वस्तायन अदा बैक्टीरिया इला फ्रई चुस्म वाला टू टू थ्री मिनट फ्रेंड्स इक चूडी नलमोस्ट टू टू थ्री मिनट स्टव आपेशा इप्ड वीट प्लेट चूडी एदो चो इंकेदी प्लेट चूडी इपड़ तलाक तल दी वन तोक तला तोक रूसे पक्न पेटे इला अन्नी एंड चेपल ने इलाकना इलाक मल्ल वीट शुभ्र कौली अब इंका प्रासे चेपल तो चेसर चेयरना यह फ्रई चेयरना एंड चेपल तो चेल्सा मुझे प्रासेस अदे फस्ट फ्रई व फ्रई चवाल पैन तरवा इला तला तोक तीस तरवा मंच नील्लो मंच नीलों कल इलासा चूडी तला वेस्ट अोकल मंच फिश इला रेडी इप्ड वीट शुभ्र कम इप्ड चूडी नाटर तस्कोनी ड्रिंकिंग वाटर मंच नीलों ने कल इपड़ चापल ने दींट वेसक इला वेसको शुभ्र कल एटे वीट चापल ने पड़ते अब आरे उबी मुरी इक अन्नी रका उन्मा अद्त पोवाले इला शुभ्र कौली टू टू थ्री मिनट इला कड़कना इंका शुभ्र दाकना इसक अलांटना मट्टी लागुना वेली चूँ इपड़कूड मुरीकी वाटर पक्कोचेस्म इला वीटने कड़को बउल्ल की तीसको इप्ड चूँ कड़गना एंड चापल पक्न पे अच्छा इप्ड मन फस्ट शन पुपूर चेदा इधर स्मैली की हस्ब चापल तुम्हारे अंदम मल्ल सपरेट शन पुपना कप दी टमाटो रेमाटोल सैज रेमाटो वेस्ता रूरल रेसीपी षेर वेज ना वेज टाइप इंकोटेमो हाफ बंगा दुम हाफ आलू वैसा चुकल का कटेको दींट मन स्पून रूम स्पून कम तीन वेसको मसाला पस अंटे पस वेसको मसाला पस लेकिन इधम प्रिपेर एव्री समर नैक्स्टेसी टू स्पून साकूर तगंत इप्ड दींट मन अल्लम पेस्ट वेसको मन चिकेन चस्ता चूडी अला चिकेन पुल क्री अंत मैं स्मैल की चला चाल इष्टन क्री इंक सें चिकेन लागे उ कदा टेस्ट अंकने इष्टन मैं स्मैल की इधी इप्ड इला कलपेवाली मसाला अंत इंक कम अल्लम पेस्ट इद्त इला कलपेको नार्मल ऐ मन प्रेजर कुकर् तालिम पेटेको वोटमे ईजी फ्रेंड्स इधन टाइम का मार्निंग मन के टाइम लेने ऐद निषाला कूर अन्ट चाल ईजी ऐसी मन के वर्क उनग पुपूर तो इपू शन पुपूर फस्ट से तरह मन फिश कदा फ्रेंड्स इपू शन पुपूर को मूड टेबल स्पून अंत आई प्रेजर कुकर् दींट की मन तालिं गिंजल वेसक तालिं गिंजल वेसकना करवेपाक वेस दची करवेपाक ड्रई चुस्क करवेपाक नीन डी डी फ्रिज स्टोर चुस्कान चपाने कदा करवेपाक दरकन इक चेन्नईसार अवैलबिटी उन्मा यह अंदकने ड्रई करवेपाक वैसा 
తర్వాత ఇది కొంచెం ఇలా ఫ్రై అవనివ్వాలి ఇవి ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు గ్రీన్ చిల్లీ ఒక మూడు నుంచి నాలుగు గ్రీన్ చిల్లీలను వేసుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాక ఒక ఆనియన్ ఒక ఆనియన్ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఇదేంటంటే ఇంకిప్పుడు ఇది పెట్టేశాను అనుకోండి దీంట్లో వేసేసి కూర మూడు రెండు విజిల్స్ ఇచ్చేస్తే నాకు పక్కన కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఈ లోపు నేను ఎండు చేపల కూర ఫ్రీగా వండుకోవచ్చు కదా అందుకనే ఫస్ట్ ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎప్పుడైనా కొంచెం ప్లానింగ్ తోటి వర్క్ చేసుకుంటే రెండు పనులు ఒకటేసారి అయిపోతాయి కదా అలా చేస్తూ ఉంటాను అనమాట పక్కన ప్యాన్ రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఎండు చేపల కూర కోసం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతా ఉన్నాయి కదా ఈ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక మనం శనగపప్పులు అన్ని కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా టమాటాలు బంగాళదుంప కారం ఉప్పు పసుపు అన్ని ఇంకా అల్లం వెల్లు పేస్ట్ అన్ని వేసాం కదా దాన్ని ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో షిఫ్ట్ చేసేసాను చేసేసి వన్ టు టూ మినిట్స్ సిమ్ లో ఉంచి స్టవ్ కొంచెం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట బాగుంటుంది అలా ఫ్రై చేసుకుంటే మగ్గనిస్తే తర్వాతనే వాటర్ పోయాలి గ్లాస్ కి రెండు గ్లాసుల వాటర్ రెండున్నర గ్లాసుల వాటర్ వరకు పోసుకోవచ్చు కప్పు మనం ఒక కప్పు తీసుకుంటే పప్పు రెండు కప్పులు రెండున్నర కప్పుల వాటర్ వరకు పోసుకుంటే చక్కగా మనకి కూర అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇంకా అదే గిన్నెలో నుంచి వాటర్ ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను ఇలా చేసేసి ఇంకా ఒక్క టూ విజిల్స్ ఇప్పించేసామంటే మన కూర రెడీ అయిపోతుంది లాస్ట్ లో కొబ్బరి అను మసాలా పొడి వేస్తాను ప్రెషర్ కుక్కర్ ప్రెషర్ పోయినాక ఇంకా అంత ఈజీ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇంకా పెట్టేసి టూ విజిల్స్ ఓన్లీ పక్కకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎండు చేపల కూర చేసుకోవాలి కదా నాకు ఇష్టమైన మై ఫేవరెట్ కర్రీ నేను ఎండు చేపల కూరలో చాలా రకాలు చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఈ రోజు నేను ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఎమ్మి ఎమ్మి స్పైసీగా చాలా బాగా చేస్తాను చూడండి మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుంది నేను చేసుకున్నటువంటి మెథడ్లో చేసుకుంటే మాత్రం ఎప్పుడు తినని వాళ్ళు కూడా తింటారు రియల్ గా చెప్తున్నాను కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగా తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇది మంచి డ్రై అయ్యే అంటే ఇగురు కూర లాగా చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఎక్కువ నూనె తీసుకోవాలి నాలుగు స్పూన్ల దాకా తీసుకున్నాను నేను తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ దీంట్లోకి ఆనియన్స్ ను ఫ్రై చేసుకుందాం ఓన్లీ ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను నేను ఏం తాలింపులు అంటే తాలింపు గింజలు కరివేపాకు అట్లాంటివి ఏం వేయట్లేదు చూడండి ఎందుకంటే ఇది ఇలా చేస్తేనే బాగుంటుంది అనమాట మసాలా కర్రీ లాగా ఉంటుంది అందుకోసమే ఇలా చేస్తున్నాను ఈ ఆనియన్స్ ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు వేస్తున్నాను అంతే కరివేపాకు అంటే కరివేపాకు పొడి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాను కదా నా దగ్గర డ్రై కరివేపాకు పొడి ఉందని ఇలా నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను రియల్ గా చెన్నై వచ్చిన కానీ ఇది ఒక్కటే వింత పని అనమాట నా లైఫ్ లో చేయని పని ఇది ఒక్కటే డ్రై కరివేపాకు వాడటం అప్పుడప్పుడు అండ్ ఈ ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఒక స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే కమ్మటి టేస్ట్ రావాలంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా వేసి కొంచెం ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది పచ్చి వాసన పోయే వరకు కొంచెం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇంకేం ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ నా రెసిపీస్ ని చూసి నచ్చి నచ్చుతున్నాయి అంటున్నారు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక మనము టమాటా ముక్కలు అంటే ఈ ఒక మూడు టమాటాలు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మూడు టమాటాలు యాభై గ్రాములు అది తీసుకున్నాను నేను ఎండు ఎండు చేపలు దాంట్లోకి ఇప్పుడు నేను మూడు టమాటాలు ఒక బంగాళదుంప ఒక నాలుగు గ్రీన్ చిల్లీ వేశాను చూడండి ఇప్పుడు క్యాప్సికం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడే వేయట్లేను క్యాప్సికం తొందరగా ఉడుకుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు బంగాళదుంపలు టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కదా ఇవన్నీ చక్కగా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడికించాలి వీటిని అప్పుడే మనకి లేకపోతే బంగాళదుంప పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది కదా ఉడకదు కదా కాబట్టి ఇలా మూత పెట్టేసి మామూలుగానే అవి టమాటాలో నుంచి జ్యూస్ తోటి అదే ఉడుకుతుంది అనమాట బంగాళదుంపలు కూడా కొంచెం ముక్కలు ఉడికి మెత్తగా తయారవుతాయి ఈ టైంలో చూడండి ఇలా దగ్గరకు వచ్చేసింది చక్కగా చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి ఎండు చేపలు వేస్తున్నాను యాభై గ్రాములు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ యాభై గ్రాములు ఎండు చేపల్ని మంచి శుభ్రంగా కడుక్కొని వేసుకుంటున్నాం కదా చూసారు కదా ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అలానే చేసుకోండి తర్వాత ఇప్పుడు క్యాప్సికం వేస్తున్నాను ఒక చిన్న ముక్క అంత క్యాప్సికం అనమాట అంటే ఒక హాఫ్ క్యాప్సికం వరకు యూజ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో నేను బాగుంటుంది టేస్ట్ ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది అనమాట క్యాప్సికం వేసుకుంటే అండ్
చాలా స్పైసీగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ కర్రీ అండ్ తర్వాత మసాలా పసుపు మసాలా పసుపు లేకపోతే ఒక నార్మల్ పసుపు వేసుకోండి మసాలా పసుపు మీన్స్ చెప్తాను నేను తర్వాత ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకున్నాను మసా మసాలా పసుపు అంటే ఆ దాంట్లో ధనియాలు వెల్లుల్లి ఇంకా చాలా వేసి కొంచెం దాల్చిన చెక్కల వంగల అన్ని వేసి చేస్తారనమాట అది ఓన్లీ సమ్మర్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు అమ్మ వాళ్ళు అది ఇయర్ అంతా ఒక సంవత్సరం అంతా ఉంటుందనమాట మనకు కారం ఎలా నిల్వ ఉంటుందో అలా ఉంటుందనమాట అది మీరు చాలా మంది నన్ను మసాలా పసుపు అని చెప్పినప్పుడు అలా చేసి చూపించమని అడుగుతున్నారు కానీ అది నాకు తెలియదు ప్రాసెస్ అమ్మ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపేశాను కదా ఇప్పుడు కలిపేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక మళ్ళీ రెండు మూడు నుంచి మూడు నిమిషాలు కొంచెం ఫ్రై అవని విద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు అన్ని ఫ్రై అయ్యాయి మంచిగా ఇప్పుడు కొంచెం చింతపండు నీళ్ళు లైట్గా చింత పులుసు అంటే చిన్న ముక్కనే నానబెట్టుకొని వాటర్ని చింత పులుసు పోసుకోవాలి బాగుంటుంది అనమాట ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది తర్వాత నార్మల్ వాటర్ కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను పులుపు ఏందంటే కొద్దిగా ఎంత అంటే ఒక చిన్న గోలి అంత నానబెట్టుకొని వేయండి అంతే నా చింత పులుసుని చాలా బాగా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది టమాటా కూడా ఉంది పులదనం కోసం బట్ చింత పులుసు కూడా కొంచెం వేస్తే ఆ కమ్మదనమే వేరు ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి వాటర్ అంతా దగ్గర పడేవరకు ఉడికించాలి చూడండి ఇప్పుడు వాటర్ అంతా దగ్గర పడి నూనె అంతా పైకి తేలింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మన కూర అనేది రెడీ అయిపోయింది అనమాట చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఇంకా మనం వేసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చేపలు అయితే పైన తేలుతా ఉన్నాయి ఎప్పుడు తింటావు నీల్మా అని అడుగుతున్నాయి అనమాట నాకు అంత ఇష్టం ఎండ చేపలు అంటే చాలా రోజులైంది ఉండి నేను కూడా అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక స్పూన్ కొబ్బరి పొడి వేస్తున్నాను కమ్మదనం వస్తుంది కొబ్బరి పొడి కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఎండు కొబ్బరి పొడి వేస్తున్నాను కావాలంటే పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ ఒక స్పూన్ గరం మసాలా తెలుసు కదా ఇంకా గరం మసాలా మనం చికెన్ లోకి యూజ్ చేస్తా ఉంటాం కదా ఆ మసాలానే నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను వేసేసి కలిపి ఒక్క నిమిషం ఫ్రై చేసి ఇంకా స్టవ్ ఆపేసేయటమే అంతే టేస్టీ టేస్టీ ఎండు చేపల ఇగురు అనొచ్చు పులుసు అనొచ్చు రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు గ్రేవీగా పులుసుగా కావాలంటే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం చింత పులుసు ఎక్కువ పోసుకోండి అప్పుడు గ్రేవీ గ్రేవీగా ఉంటుంది నాకేం ఇలా ఇగురు లాగా ఇష్టం కాబట్టి కొంచెం దగ్గరికి వండాను చూడండి ఎండు చేపలు నాకైతే ఇప్పుడు మళ్ళీ నోరు ఊరుతుంది వాయిస్ ఇస్తుంటే అంత టేస్టీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ రియల్ గా చెప్పాలంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందనమాట ఈ రోజు నేను చేసినటువంటి ఈ ఎండు చేపల కూర తప్పకుండా ట్రై చేయండి తెలియని వాళ్ళు మాత్రం అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము ఇంకా శనగపప్పు కూర కూడా పక్కన రెడీ అయిపోయి ఉంది ఫ్రెండ్స్ అది దానికి ఇప్పుడు విజిల్స్ కూడా రెండు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు తీసి మనం కొబ్బరాను మసాలా పొడి వేయాలి మా స్మైలీకి మా హస్బెండ్ కి కూడా సేమ్ నాగలాగే స్మెల్ రావాలని ఈ రోజు అదే టైప్ లో కూర చేస్తున్నాను అనమాట వాళ్ళకి అందుకని ఇది శనగపప్పు కూర అయితే వాళ్ళు కూడా ఏదో నాన్ వెజ్ తిన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటారు అందుకని అందరికి మసాలా కర్రీ చేస్తా ఉన్నాను మా హస్బెండ్ ఆల్రెడీ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసారనమాట ఇంకా వాళ్ళు కిచెన్ లోకి డైరెక్ట్ గా వచ్చారు ఇప్పుడు కొబ్బరి పొడి వన్ స్పూన్ మసాల గరం మసాలా వన్ స్పూన్ వేసి కలిపేస్తున్నాను కలిపేసి ఒక్క నిమిషం స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఆపేస్తే సరిపోతుంది చూడండి వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి శనగపప్పు కూర కొద్దిగా ఒక పది నిమిషాలు ఆగితే ఇంకా వాటర్ అంతా కూడా పీల్చుకొని చాలా బాగుంటుంది అనమాట పప్పుల కూర స్మైలీ ఫేవరెట్ కర్రీ శనగపప్పు కూర దీంట్లో కూడా కొంచెం కొత్తిమీరను వేస్తున్నాను రెండు రకాల డిషెస్ చేసేసాను కర్రీస్ ఈవినింగ్ డిన్నర్ లోకి ఒకటేమో ఎండు చేపల కూర ఒకటేమో ఇది రెండు దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను చూడండి ఇది శనగపప్పు కూర అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ చూడండి చాలా హెల్దీ రెసిపీ కదా ఇది నేను వారంలో రెండు సార్లు కంపల్సరీ వండుతాను అనమాట టమాటా బంగాళదుంప శనగపప్పు మనకి పప్పు ధాన్యాలు తప్పకుండా తినాలి కదా ఈ కూర తప్పకుండా వండుతూ ఉంటాను అండ్ ఇది నాకు ఇష్టమైనటువంటి ఫేవరెట్ ఎండు చేపల ఇగురు పులుసు అన్ని రకాలుగా పెట్టేసుకోండి మీకు ఇష్టమైన పేరు పెట్టేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దీనికి కానీ ఇంతకంటే టేస్టీ కర్రీ ఇంకొకటి ఉండదు నాకు తెలిసి అంత బాగుందనమాట ఇప్పుడు నేను దీన్ని వేరే డిషెస్ లోకి షిఫ్ట్ చేసి నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను లాస్ట్ వరకు చూడండి చూడండి నేను డెకరేషన్ ఎలా చేశాను బౌల్స్ లోకి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మేము డిన్నర్ చేయడానికి వెళ్ళాలన్నమాట ఇంకా నేను హాల్లోకి వెళ్లే ముందు నేను ఒకసారి మీకు చూపించి ఒకసారి టేస్ట్ చేసి వెళ్దామని స్పూన్స్ కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నాను చూడండి చాలా బాగుంటుంది కదా ఇలా ఈవినింగ్ టైం 
రకరకాలు వండుకొని అలా చపాతీలోకి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఈ రెండు కూరలు దేంట్లోకి తిన్నా బాగుంటాయి నేను మీ ఈవినింగ్ ఎక్కువగా చపాతీనే కాబట్టి ఈరోజు మాది చపాతీలోకి ఈ డిషెస్ అనమాట ఇంకిది ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను ఒక్కొక్కటి టేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు కెమెరాని సెట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫస్ట్ ఏది చేయాలి అని ఆలోచించాను ఫస్ట్ వెజ్జే చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యా అనమాట శనగపప్పు ఒక ఆలుగడ్డ కొంచెం ముక్కను తీసుకున్నాను రియల్లీ చాలా బాగుంది నాకు ఇష్టం అనమాట నేను చాలా బాగా వండుతానని కూడా అంటారు చాలా బాగా కుదురుతుంది నాకు శనగపప్పు కూర అండ్ ఇప్పుడు నేను ఎండు చేపల కూర తింటున్నాను ఒక ఎండు చేపను తినేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే అదైంది కానీ అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా కమ్మగా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి వెజిటేబుల్ పీస్ని తీసుకున్నాను బంగాళదుంపను క్యాప్సికమ్ని ఆహా అమృతం అమృతం అంటే అమృతం ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి తెలియని వాళ్ళు ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో సరికొత్త ఐడియా వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ట్రెండ్ నిల్మాంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్